প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আজকে আমরা তোমাদের ষষ্ঠ সপ্তাহের গণিত অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরগুলো করব তো এখানে তিনটা কোয়েশ্চেন ছিল সৃজনশীল তো আমরা প্রশ্নগুলো অত ডিটেলস আলোচনা না করি এখানে বীজগণিতীয় রাশি দেওয়া ছিল তিনটা তো ক নম্বরে বলা হচ্ছে প্রথম রাশির পদ সংখ্যা কয়টি কি কি খ নম্বরে ছিল রাশি তিনটি যোগফল নির্ণয় করো আর গ নম্বরে মান নির্ণয় দেওয়া হয়েছিল এক্সের মান থ্রি ওয়াইয়ের মান টু হলে প্রথম রাশি থেকে তৃতীয় রাশির বিয়োগফলের মান নির্ণয় করো তো আমরা পরের কোয়েশ্চেনগুলো দেখব আগে আমরা সরাসরি আচ্ছা হোক একবার আলোচনা করে দিই দুই নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল এবিসি একটা সিক্সটি ডিগ্রি কোন ষাট ডিগ্রি এবিসিকে চাঁদার সাত যাকো আর ক্ষয়ে ছিল এবিসিকে সমদিখণ্ডিত করো রুলার কম্পাস দিয়ে আর গয়ে ছিল অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ দাও তিন এটা পরিসংখ্যান থেকে করা হয়েছে একজন শিক্ষার্থী চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে নিচের সংখ্যাগুলো লিখল ক নম্বর উপাত্যগুলো বিন্যস্ত করো খ নম্বর উপাত্যগুলোর গড় নির্ণয় করো আর গয়ে ছিল উপাত্যগুলোর মধ্যক এবং প্রচুরক নির্ণয় করো তা আমি চেয়েছিলাম অঙ্কগুলো সাথে সাথে লাইভ করে দেখানো আসলে এইভাবে করলে আবার ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যায় যেহেতু জ্যামিতি প্রশ্ন আছে তো আমি বুঝিয়ে বুঝিয়েই করা করাবো কিন্তু আগেই আসলে আমি করে রেখেছি তা আসলে উপায় ছিল না নাহলে ভিডিওটা খুব লং হয়ে যায় এক ঘন্টা পার হয়ে যায় দেখা যায় করতে তো আমি তোমাদেরকে এখন শিরোনামটা দেখে নিই তোমরা শিরোনাম হিসেবে এগুলো লিখবা বীজগণিতীয় রাশির সদৃশ ও বিসদৃশ পদ এক বা একাধিক পদ বিশিষ্ট বীজগণিতীয় রাশি বর্ণনা বীজগণিতীয় রাশির যোগ বিয়োগ তারপরে আছে রেখাংশ পরিমাপ রেখাংশ অঙ্কন কোনের চিত্র অঙ্কন আচ্ছা এরপরে পরিসংখ্যান থেকে যেটা ছিল তথ্য উপাত্ত অবিন্যস্ত উপাত্তের গড় কমা মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় তো এটা ছিল আমাদের এই ষষ্ঠ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম আমরা এবার সরাসরি চলে যাব যেটা প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমাদের দেওয়া ছিল এরকম যে প্রথম রাশিতে কয়টি পদ আছে এবং পদগুলো কি কী তো আমরা প্রথমে প্রথম রাশিটা আগে তুলে নিলাম যে প্রথম রাশি হলো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এই রাশিতে এখানে একটা তে দিয়ে দিই আর যেহেতু বেশ গণিত বাংলায় বলা যাবে না তিন লেখা যাবে না থ্রিটি পদ আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো পদ বিভক্ত করে আসলে প্লাস মাইনাস চিহ্নগুলো যেমন এটা একটা পদ আবার এটা একটা পদ আর এটা একটা পদ কিন্তু এরকম যদি গুণন আকারে থাকে ফাইভ এক্স স্কোয়ার ভাগ থ্রি তাহলে ভাগ আর গুণন চিহ্ন কিন্তু পদ আলাদা করতে পারে না তখন এই পুরোটাকে একটা পদ ধরতে হয় সো আমরা এখানে বললাম থ্রিটি পদ আছে আর পদগুলো হলো আর পদের সময় এই মাইনাস থাকলেও কিন্তু মাইনাসটা আনা যায় না শুধু মূল জিনিসটা তো প্রথম পদ হলো ফাইভ এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয় পদ টু এক্স ওয়াই আর তৃতীয় পদ হলো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এটা আমাদের কয়ের অ্যান্সার হয়ে গেল আর খ নম্বরে রাশি তিনটা যোগ করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি আর তৃতীয় রাশি এভাবে তুলে নিলাম আর এই যোগ বিয়োগ অনেকে উপন্যাস করে করে ঠিক পাটিগণিতের মতোই আবার লাইনেও করে তো আমি বলবো এইভাবে লাইনে করাটা বেশি স্ট্যান্ডার্ড তো লাইনে করতে গেলে যেটা করতে হয় প্রতিটা রাশি একটা একটা করে ব্রাকেটে রাখতে হয় আর মাঝখানে যোগ চিহ্ন রাখতে হয় এটা দিয়ে আবার দ্বিতীয় রাশিটা দিলাম আবার মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিয়ে তৃতীয় রাশিটার যে এই যে মাইনাসটা আছে মাইনাসটা কিন্তু ভিতরে থাকবে ব্র্যাকেটের আচ্ছা নেক্সট লাইনে গিয়ে আমরা ব্র্যাকেটগুলো তুলবো তো ব্র্যাকেট তুলতে গেলে ব্র্যাকেটের আগে প্লাস চিহ্ন থাকলে প্লাস দিয়ে গুণ করলে যেহেতু কোনো সাইন চেঞ্জ হয় না সো যার যার যে চিহ্ন আছে সেটাই বসবে আর তুমি যদি গুণনও করো প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাস মাইনাসে মাইনাসে তো তোমার সময় নষ্ট হবে এখানেও দেখো এই ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে সো এই যেমন প্লাস ছিল এই যে প্লাসই থাকলো এই মাইনাস ছিল মাইনাসই হলো এটাও প্লাস ছিল এই জায়গাটা অনেকে গন্ডগোল করে এখানে অনেকে দুইটা চিহ্ন দেয় প্লাসও দেয় আবার প্লাস মাইনাসে মাইনাসও দেয় সেটা কিন্তু হবে না ওই যে বাইরে প্লাস থাকলে যেহেতু সাইন চেঞ্জ হবে না তাহলে ওয়াই স্কোয়ারটা মাইনাস ছিল দেখো মাইনাসে আসবে দুইটা চিহ্ন কখনোই পড়বে না আর তুমি এইভাবে যদি ভাবো প্লাস মাইনাসে মাইনাস তবুও হবে আর এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস এরপরে যেটা আমরা করবো সদৃশ পদগুলো কাছাকাছি নেবো যেমন এক্স স্কোয়ারের সাথে এক্স স্কোয়ারগুলো এইটা আর এইটা এটাকে আমি যেখানেই তুলে নিয়ে যাবো সামনের এই চিহ্নটা ঠিক রাখতে হবে আর টু এক্স ওয়াই মাইনাস টু এক্স ওয়াইয়ের সাথে আমরা এটা নিলাম মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই আর একটা ছিল প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই আর এদিকে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এই যে প্লাস আলা আর এই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এইভাবে আমরা পাশাপাশি সদৃশ পদগুলো লিখে নেব কিন্তু এই জায়গায় আমরা কোনো ব্র্যাকেট দেবো না ব্র্যাকেট দিতে গেলে একটা সমস্যা আছে যে প্রথম রাশিটা যেমন এই তিনটার মধ্যে প্রথম রাশিটা মাইনাস থাকলে ব্র্যাকেট দিলে আবার ভিতরে সাইন চেঞ্জ হবে এই ঝামেলাটা আমরা করবো না আর যোগ আর বিয়োগের হ্যাঁ কি দুইটাই সূত্র সেটা হলো একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় আর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থ
এটা কিন্তু ভুল এটা গুণনের সূত্র এখানে হয়তো মাইনাস হলো কিন্তু এখনই দেখো আমি ছোটটার আগে যদি মাইনাস দিই বড়টার আগে প্লাস দিই আমি এই জন্য রাফে এগুলো লিখে রেখেছি এখানে যদি তুমি বলো প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তাহলে তো ভুল হবে যোগ বিয়োগের সূত্র যেটা বলে ভিন্ন চিহ্ন আছে বিয়োগ হবে তাহলে এগারো থেকে তিন বিয়োগ দিলে আট বড় সংখ্যার আগে প্লাস আছে প্লাস আবার এখানেও দেখো ভিন্ন চিহ্ন ছিল বিয়োগ আর বড় সংখ্যার আগে মাইনাস ছিল মাইনাস তো প্লাস মাইনাসে মাইনাস এখানে পড়া যাবে না পড়লে সব আলো ধোলা হয়ে যাবে এখানেও তুমি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস পড়লে আলো ধোলা হয়ে যাবে সো এখন আমরা যেটা করবো এই জোড়া সদৃশ সদৃশগুলো কাজ হবে এই দুটো একই চিহ্ন যোগ হয়ে সিক্স এক্স স্কোয়ার হলো অনেকে এখানে অনেক রকম করে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দিয়ে ফেলে ওটা কিন্তু গুণ করা হয়ে গেলো ভিত্তি যখন একই থাকে এগুলো ভিত্তি বলা হয় উপরের গুলো পাওয়ার তখন গুণনের সময় পাওয়ার যোগ হয় ওটা কিন্তু গুণ করা হয়ে যাবে সো যোগ বিয়োগের সময় তোমাকে ভাবতে হবে পাঁচটা এক্স স্কোয়ার যোগ একটা এক্স স্কোয়ার সাংখ্য সহক নাও থাকলে ওয়ান ধরতে হবে তাহলে ছয়টা এক্স স্কোয়ার আর এই জায়গায় আমরা যেটা করবো দেখো দুইটা একই চিহ্ন আলো আছে তাহলে এই দুইটা আগে যোগ করতে হবে কেউ যদি আগে এটা বিয়োগ করো করে যদি এখানে দেখাও এটা কিন্তু কেটে দেবে কেননা সরলের নিয়ম হলো আগে যোগ করা বিয়োগের আগে তো একই চিহ্ন থাকলে যেহেতু যোগ করতে হয় সেক্ষেত্রে মাইনাস চিহ্ন থাকলেও তোমাকে ওটা আগে করতে হবে তো এটা আমরা যোগ করে মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই করলাম আর এটা প্লাস ঠিক রাখলাম আর এটা দুইটা দুই রকম চিহ্ন তাহলে বিয়োগ হবে সামনে সংখ্যা নাই ওয়ান ধরতে হবে তিনটা ওয়াই স্কোয়ার থেকে একটা ওয়াই স্কোয়ার গেলে দুইটা ওয়াই স্কোয়ার থাকে আর বড় সংখ্যার আগে প্লাস আছে সো প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার আর নেক্সট লাইনে এসে প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই ক্যান্সেল করে দিলে আমাদের এইটা আর এটা মিলে এটাই অ্যান্সার হবে গ নম্বরে আগে আমাদের প্রথম রাশি থেকে তৃতীয় রাশি আমাদেরকে বিয়োগ ফলের মান চেয়েছে এই মানটা দিয়ে তো অনেকে আগেই মানগুলো বসিয়ে দেয় তো সেটাও করা যায় কিন্তু আমি আমি মনে করি যে এটা বিয়োগটা আগে করে নিলে বেশি ইজি হয় সো এখানেও আমরা লাইনে করব বিয়োগের সময় খুব সিরিয়াস কোনটা থেকে কোনটা যেটা থেকে বলবে সেটা আগে রাখতে হবে তো কোয়েশনে দেখো প্রথম রাশি থেকে তৃতীয় রাশির বিয়োগ ফলের মান বলা আছে তাহলে এটা আমাদের প্রথম রাশি বিয়োগ এটা আমরা মানে বীজগণিতে যোগ না বিয়োগ সেটা এই যে মিডিল দুই ব্র্যাকেটের মাঝখানেই কথা বলে আগে আমরা ক্ষয় যেটা করলাম সবগুলো যোগ দিয়েছিলাম মাঝখানে আর এখন যেহেতু বিয়োগ করতে বলা হয়েছে বিয়োগ এখন মজার ব্যাপার দেখো এই ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না প্লাস দিয়ে গুণ হলে ব্র্যাকেট তুলতে গেলে গুণ করতে হয় প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হয় না কিন্তু যেই মাইনাস দিয়ে গুণ করবো দেখো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেলো প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেলো সো বারবার গুণ করাচ্ছে তোমরা যদি এটা দেখো যে ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস থাকলে ভিতরের যে পদগুলো আছে তাদের প্রত্যেকের চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেলো প্লাসটা মাইনাস হলো বাকি নিয়ম আগের মতোই সদৃশ পদগুলো কাছাকাছি নেব এক্স স্কোয়ারের সাথে একটাই ছিল এটা একটাই থাকলো আর এক্স ওয়াই এল আরশিগুলো এটা একটা আর এটা একটা এটাকে তুলে নিয়ে আসলাম এখানে আর এই দুটোকে পাশাপাশি নিলাম সো একই সূত্র যে এটা তো একটাই আসছে এটার কোনো সূত্র নাই থেকেই যাবে আর এই দুটো দেখে একই চিহ্ন এখানে যদি আবার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস করো তাহলে ভুল হয়ে গেলো একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় আর যোগ বিয়োগ হয় হলো সামনের সংখ্যাগুলো চলকগুলো না চলকগুলো কোনো চেহারা চেঞ্জ করে না চেহারা চেঞ্জ করে গুণনের ক্ষেত্রে সো এখানেও যেমন অনেকে ভুল করে আসে অনেক রকম অ্যান্সার লেখে তো তোমাকে ভাবতে হবে তিনটা ওয়াই স্কোয়ার যোগ একটা ওয়াই স্কোয়ার তাহলে চারটা ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারই থাকবে যোগ বিয়োগের সময় নেক্সটে আমরা এই জায়গায় এসে মান বসাবো এক্সের মান দেওয়া ছিল থ্রি আর ওয়াইয়ের মান দেওয়া ছিল টু তাহলে ফাইভ ডট থ্রি স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ডট এক্সের মান হলো থ্রি ওয়াইয়ের মান হলো টু আর এইখানে এসে আবার আমরা ওয়াইয়ের মানটা বসাবো ফোর ডট ওয়াইয়ের মান হলো টু টু স্কোয়ার আবার মাইনাস মান থাকলে ব্র্যাকেট দিয়ে বসাইতে হতো তো যাই হোক এই জায়গায় কখনো আগে গুণ করা যাবে না যতক্ষণ না আগে পাওয়ার থেকে বের করবা তাহলে এটা তিন স্কোয়ার মানে নয় পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ একটু কাটাকাটি হয়েছে এটা পঁয়তাল্লিশ আর তারপরে এটা তিন সাথে একুশ একুশ দুগুণে বিয়াল্লিশ আর এটা দেখো এটাকে আগে পাওয়ার থেকে বের করলে চার চার চারা ষোলো এই পজিশনে এসে দেখো যার আগে কোনো চিহ্ন নাই এটা প্লাস ধরতে হয় এটা মাইনাস আর এটা প্লাস অবশ্যই তোমাকে একই চিহ্ন আলাদা দুইটার কাজ আগে করতে হবে আর নাহলে একবারে অ্যান্সার বসায় দিতে হবে দুইটার একটা তুমি যদি আগে এটা বিয়োগ করে দেখাও আর প্লাস ষোলো রেখে দাও তাহলে কিন্তু কেটে দেবে কেননা যোগের আগে তুমি তাহলে বিয়োগের কাজ করে ফেললে উত্তর আসবে কিন্তু এটা ঠিক হবে না সো আমরা এইটা আর এটা যোগ করে একষট্টি করে ফেলেছি আর মাইনাস বিয়াল্লিশটা রেখে দিয়েছি এটা বিয়োগ করলে নাইনটিন অর্থাৎ উনিশ অ্যান্সার আসে তো আমরা এর সাথে সাথেই এক নম্বর সৃজনশীলটা শেষ করে ফেললাম তো দুই এ জ্যামিতি দেওয়া ছিল আমি কোয়েশ্চেনটা দেখাচ্ছি না এখানে বলা ছিল যে এবিসি একটা ষাট ডিগ্রি কো
ख नम्बर ओई कण के समिखंडित करते बला क्योंकि बर्णनाट आस गए जावा तो आबाई चाँदार सहाजे ओई ष डिग्री को आँकिए निल पर करते हैं ये तुम्हार कम्पास धरे प्रथम जो मापे क्यों जो मापे हमें जमन ये मापे नहीं तुम्हारा एक छोटो करते पर बड़ो करते पर बस छोटो नीले आते समस्या है मोटामोटी मजार ही एक निल परवर्ती मपटा देखो तुम्हारा समान कर एक छोटो नीते बोले अर्धेक बेसि हमें जमन यही रकम एक माप नहीं मैं अर्धेक बेसि जो माप हम हो जाए तरखान ए रकम एक बृत्त चाप देव ठीक एक ही भाव जो आ ना नरे से एनशियोर करते हैं क्यों ये मापट को निर्दिष्ट छो ना तुम जो पास भाव जो आर माप तेल क्योंकि बुझते पर जेहतु ये समान कर सो ये एक बारे जो एनशियोर थको जो नरे तेल पास वित्त चप दु वित्त चपर मजखने जो छेदबिंदु आ स्केल दिए तुम्हारा ये सुंदर जो कर दिली ये कणे जो दुटा टुकड़ा हलो अर्थात ओई कण विडी रेखांश द्वारा समधिखंडित हल तो चित्रे ए बी सी सिक्सटी डिग्री कण एके विडी रेखांश द्वारा समधिखंडित हल ये जस्ट एक बाढ़ लिखे समधिखंडित कर टुकड़ा नाम एडी एडी समान समान हलो डिबिसि अथवा सीबीडी प्रति कण के दुई भाव बला जाए तुम्हारा निश्चय जो बीबिंदुते जमन कौन दुटे हिस्से तो कौन बोलते गले एडिओ बोलते डिबिओ बोलते दुटे रईट क्योंकि बसि रईट है जे एके तो मजखने रखते ही एबिसिडी सरियले देखते हैं क्या आगे आसे से आगे बोल भलो है अर्थात डिआर एर मध्य जेहतु ए आगे आसे तेल ए डी बोला बस भलो तब डिबी ए बोलो फुल रईट ग नम्बर गए अंकने वर्णना देव तब ये एक समस्या तुम्हारे जो है से ग नम्बर आसले वही चित्रटाई तुम्हारा आर एक एके निबे जो क्षय आकल ना आसल वर्णना कम लगे दीते ये और वे बला अंकन चिन्ह विवरण आवश्यक एगले के बला अंकन चिन्ह वही चित्रटाई आर नतून कर आँकबा और ये वर्णना देव मन करी एबिस समान सिक्सटी डिग्री एके पेंसिल कम्पास सहाजे समधिखंडित करते हैं तो अंकने विवरण प्रथम जो है बी के केंद्र कर जो मापर व्यसार्ध नहीं सुविधा मत बोले जो मापर व्यसार्ध नहीं एक वृत्त चापा कि ये हल य वृत्त चापटार कथा बला अच्छा तरह ये वृत्त चापटा देखो बी सी के इ बिंदुते सेट कर लो और ये पास बी ए बी के एफ बिंदुते सेट कर लो से तुम्हें बोलते हैं जा बी सी के इ ए के एफ बिंदुते सेट कर अच्छा एबार् काटा नहीं क्यी कर एखन थे अर्धेक बेसि मैं इ एफ एर अर्धेक बेसि तो भाषा तो यकम है एक साथ दुटे बोले दीची इ ओ एफ के केंद्र कर इ एफ एर अर्धेक बेसि व्यसार्ध नहीं कौन दिखे टेने तेजे धरे अर्धेक बेसि नहीं देखो यहाँ तई जगहटा दिखे तो टनते परतम यह बला ए बी सी कणर अभ्यंतरे भरे तरह ये स्पेसटार मध्य सो वृत्तचाप टान पजिशन क्योंकि बोलते हैं ए बी सी कणर भरे अभ्यंतरे दो वृत्तचाप आखि जरा परस्पर देखो डी बिंदुते सेट कर वृत्तचाप दूटा तपर दो बिंदु जो कर लेश्य कमा दिए बोलते हैं बी कमा डी जो करी और जो करारे आर कमा देवा जाए तक अटाच हो जाए बी सी को डी रेखांश द्वारा समधिखंडित हलो तो आशा करी तुम्हारा ये बुझते पे एबार् पर चले जाजनशील जेटा तीन नम्बर परिसंख्यन देा हो तो नीचे उपात्यगुल छोटो बड़ो क्रमे बन्यस्त करा हलो ये किचुना एक सवधने छोटो बड़ो सजिए निबा मोट तेरह आसे को मिसिंग ना को एकाधिक बार थे से रखते हैं अने के जमन सर दे एक तो नहीं तो ये छोटो बड़ो सजिए दी गल बयाल्लिस तेताल्लिस पैंतालिस 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 सतचल्लिस सतचल्लिस आठचल्लिस ऊनपचास पंचाश सतान्न आठान्न षाट ओके ख नम्बर जो चावे गर तो एक बड़ो क्लस सप्तम अष्टम श्रेणी से गले गर सूत्र दिए करब मैं ये गर सूत्र ही समष्टि भाग राशि संख्या क्योंकि और श्रेणीबिन्यस जिसगल शिखब ष्ठ श्रेणी आसले से नहीं जस्ट सबग जो कर कयटा राशि आससे दिए भाग दी गर बेर हो जाए तो ये तेरिटी संख्या समष्टि ये सबगल संख्या जो जो दिए लिखते हैं को डट डट देवाना सबग जान आसे गुणे देखा तेरह आससे कि ना जोगा एक सठीक ये छत्तीस आस जोगफल और से तेर संख्या जो गर हो छत्तीस भाग राशि संख्या तेर तेर दिए भाग दी इसलिए दशमिक पर आो घर छो आई घर बंत रेखे प्राय कर दिए ग नम्बर छो मध्यकार प्रचुरक तो मध्यक निर्णय करते गले उपात्यगुलो के छोटो बड़ो ना बड़ो छोटो सजाते हैं तो हमें जेहतु कय सजान ही नहीं आसलम क हाथ प्राप्त ये सजिए निल देखते हैं एखे कयटा संख्या आज है ये नम्बर संक्षेपे एन छोटो हाथ एन दिए प्रकाश कर क्यों मध्य के दुईटा सूत्र आ जोर और बेजोर आलदा 
কিন্তু সেই জোর বেজোরটা এখানকার কোনো সংখ্যার কথা বলা হয় না এখানে দেখো মিক্সিং আছে জোর আছে বিজোরও আছে ভ্যারাইটিস দুটি আছে কিন্তু এখানে যেটা বলা হয় যে কয়টা এরকম সংখ্যা দেওয়া আছে সেই সংখ্যাটা জোর না বেজোর তো যেহেতু তেরো তখন আবার লিখতে হবে যদি বারো আসতো কোনো জোর সংখ্যা আসতো তখন আমরা লিখতাম যা একটি জোর সংখ্যা আর জোরের মধ্যকে সূত্র আলাদা পরে সময় মতো আমি দেখাবো এখন ভিডিও লং হয়ে যাবে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় তো যা একটি বিজোর সংখ্যা বলে এটা হলো বিজোর সংখ্যার মধ্যকে সূত্র যে মধ্যক সমান এন প্লাস ওয়ান বাই টু তমপদ যে আর এনের মানটা আমরা এই যে তেরো বসায় দেবো তাহলে তেরো যোগ এক চোদ্দ বাই টু চোদ্দ বাই টু মানে সাত তার মানে সাত তম পদ তারপরে যেটা করতে হবে এই সাজানো লাইনটাতে সপ্তম পদটা তোমার অ্যান্সার হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতচল্লিশ এখানে অতএব মধ্যক লিখে সাতচল্লিশ এখানে আবার তম পদ ভুল করে লেখা যাবে না এই আর প্রচুরকটা আমি পেজ উল্টেই নিয়ে এখানে করে দিয়েছি প্রচুর থেকে প্রচুরক কথাটা আসে যে কোন সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার আছে এখানে তো এখানে পঁয়তাল্লিশ আছে সর্বাধিক তিনবার এই দেখো তিনটা পঁয়তাল্লিশ আছে এখানে মোটমাট তিনবার আর সেকেন্ড হয়েছে দেখো সাতচল্লিশ আছে দুইবার এবং বাকি সংখ্যাগুলো একবার করে আছে তাহলে যে ফার্স্ট হলো সেটাই প্রচুরক তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তীতে আমরা আবার অন্য সৃজনশীল নিয়ে আবারও হাজির হব আজকে পর্যন্তই যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ